Empatrumus Future Tense Hai sobat-sobat dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian sedang ngopi Selamat datang kembali di Justin Trans Lesson Channel Setelah sebelumnya kita membahas tentang empat rumus past tense Kali ini Justin Trans Lesson akan melanjutkan kembali kelanjutan dari materi tenses 16 tersebut Yaitu empat rumus Future Tense Mari kita ramaikan dan kita teruskan agar bisa menambah ilmu kita dalam menguasai bahasa Inggris. Oke, okay. seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang empat rumus past tense, bahwa pada dasarnya terdapat empat pembagian segmentasi waktu dalam tense 16, yaitu present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Future tense adalah bentuk kalimat untuk menyatakan kejadian di masa datang. Dan terdapat empat bentuk future tense sebagai bagian dari 16 tenses yang ada, yaitu simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Yuk, langsung saja simak pengertian, penggunaan, rumus, dan contohnya dari keempat rumus tersebut. Yang pertama, Simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan tenses ini juga dapat digunakan untuk membentuk conditional sentence tipe 1. Nah, apa itu conditional sentence? Conditional sentence merupakan bentuk kalimat bahasa Inggris untuk menyatakan pengandaian. Hmm, pengandaian? Pengandaian itu yang seperti apa sih, Gan? Ups, tenang aja, Bray. Just fell slow. Ya, yeah, karena dalam video kali ini, Jason akan fokus pada tenses simple future saja. Cukup tenang saja dan gak usah khawatir. Karena dalam video selanjutnya, Jason pasti akan mengkaji materi conditional sentence secara lengkap dan akurat. Jadi, jangan lupa terus pantau dan ikuti channel kami agar bahasa kalian tambah kece, Bray. <laughs> oh ya. Yeah. Tenses ini juga paling sering digunakan dalam bahasa Inggris loh. Jadi, sangat penting bagi pembelajar seperti kita. So, mari kita simak rumus dari tenses ini. Untuk positifnya, subject, will, or shall, the one, and object. Bentuk negatifnya, subject, will, or shall, not, the one, And object. Dan bentuk interrogatifnya, will or shall subject the one an object. And don't forget to put a question mark. Nah, mari kita lanjut dengan contohnya. My friend will come to my boarding house next week. Temanku akan datang ke kos saya minggu depan. My friend will not come to my boarding house next week. Temanku tidak akan datang ke kos saya minggu depan. Will my friend come to my boarding house next week? Akankah temanku datang ke kos saya minggu depan? Untuk time signal dari tenses ini biasanya menggunakan tomorrow, next week, two weeks later, and tonight. Dan masih banyak time signal lainnya. Rumus yang kedua. Future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi di waktu yang akan datang. Future continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary will or shall be dan verb ing. Will or shall digunakan untuk semua subjek I, you, they, we, she, he, dan it. Mari langsung kita simak rumus dari tenses ini. Untuk positifnya, subjek will or shall be the ing object. Bentuk negatifnya, subject, will, or shall, not, 
be verb in an object. Then bentuk interrogative-nya will or shall subject be verb in an object. And don't forget to put the question mark. Nah, ini dia contoh dari rumusnya. I will be doing my homework at the 7 o'clock tonight. Saya akan mengerjakan PR saya pada jam 7 malam ini. I will not be doing my homework at 7 o'clock tonight. Saya tidak akan mengerjakan PR saya pada jam 7 malam ini. Will I be doing my homework at 7 o'clock tonight? Akankah saya mengerjakan PR saya pada jam 7 malam ini? Untuk time signal dari tenses ini biasanya menggunakan next week, two weeks later, dan tonight. Yang ketiga, future perfect tense. Future perfect tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang telah selesai dilakukan di waktu yang akan datang. Tenses ini dibentuk dengan auxiliary will or shall, have, dan verb 3. Will or shall digunakan untuk semua subjek. I, you, they, we, she, he, it. Singular maupun plural. Berikut ini adalah rumus future perfect tense. Bentuk positifnya. Subject, will, or shall, have, verb 3, and object. Bentuk negatifnya, subject, will, or not, have, verb 3, and object. Dan bentuk interrogatifnya, will, or shall, subject, have, verb 3, and object. And don't forget to put a question mark. Mari lanjut dengan contohnya. Jack will have finished her work at 4 p.m. Jack akan sudah menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 4 sore. Jack will not have finished her work at 4 p.m. Jack akan sudah menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 4 sore. Will Jack have finished her work at 4 p.m.? Akankah Jack sudah menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 4 sore? Untuk time signal dari tenses ini biasanya menggunakan by the time or ketika, by the end pada akhir, dan for selama. Dan yang terakhir, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang masih terus berlangsung di masa yang akan datang. Nah, future perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary will or shall, have, been, dan verb in. Will or shall digunakan untuk semua subjek I, you, they, we, she, he, it. Berikut ini rumus future perfect continuous tense. Bentuk positif subject, will, or shall, have, been, verb in, and object. Bentuk negatif subject, will, or shall, not, have, been, verb in, and object. Dan bentuk interrogatifnya, will or shall subject have been verb in an object. So don't forget to put a question mark. Mari, langsung simak contoh berikut ini. Jack will have been living here for five years by next month. Jack akan sudah tinggal di sini selama lima tahun pada bulan depan. Jack will not have been living here for five years by next month. Jack tidak akan sudah tidak tinggal di sini selama empat oh lima tahun pada bulan depan. 
Will Jack have been living here for five years by next month? Akankah Jack sudah tinggal di sini selama lima tahun pada bulan depan? Untuk time signal dari tenses ini biasanya menggunakan by the end of, for next, by for, or at this time tomorrow. Begitulah pembahasan empat rumus future tense yang meliputi kegunaan, fungsi, dan contohnya yang dibawakan oleh Justin Translation Channel. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi sahabat Justin semua. Jangan lupa untuk membagi informasi ini pada teman-teman Anda semua ya. Keep learning and waiting for the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.